నారాయణ 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 దత్తస్వామి అనుగ్రహంతో ఆయనకు వేయి చేతులు లభించాయి శత్రువులపై విజయము గొప్ప ఇంద్రియ నిగ్రహము సంపద తేజస్సు శక్తి కీర్తి బలం లభించాయి ఆ కార్తవీరుడు యోగేశ్వరుడయ్యాడు అణిమ గరిమ మొదలైన సిద్ధులను పొందాడు వాయువులాగా ఎలాంటి ఆటంకము లేని గమనంతో లోకాలన్నిటినీ సంచరించాడు వరబలంతోనూ సిద్ధులతోనూ బాగా గర్వించాడు ఒకనాడు స్త్రీలతో కలిసి నర్మదా నది జలాల్లో విహరించాడు అప్పుడు ఆయన వైజయంతి మాలను ధరించి నర్మదా నది ప్రవాహాన్ని తన చేతులలో ఆపేశాడు అట్లనే ఆ సమీపంలోనే ఒక శిబిరంలో పది తలల రావణాసురుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు కార్తవీరుడు అలా చెయ్యగానే నదీ ప్రవాహం వెనక్కు వెళ్ళి రావణాసురుడి శిబిరాన్ని ముంచివేసింది ఆ సమయంలో రావణాసురుడికి నేను గొప్ప వీరుడని అనేటువంటి గర్వం ఉండేది కార్తవీరుడు నదిని ఆపేయగలటువంటి గొప్ప బలాన్ని చూసి రావణాసురుడు సహించలేకపోయాడు కార్తవీరుడు ఎదుట నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించాడు అప్పుడు కార్తవీరుడు తన స్త్రీల అందరి ఎదుట కుప్పి గంతులు వేస్తున్నటువంటి ఆ రావణాసురుణ్ణి అలవోకగా కోతిని పట్టినట్టుగా పట్టుకొని తన మహిష్మతి నగరానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ రావణాసురుణ్ణి బంధించి తర్వాత విడిచిపెట్టాడు అంతటి శక్తి గల కార్తవీర్యుడు ఒకనాడు దట్టమైన అడవిలో వేటాడు సాగాడు అనుకోకుండా దైవ ప్రేరణతో ఆయన జమదగ్ని మహర్షి ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించాడు జమదగ్ని మహర్షి గొప్ప తపోధనుడు తన వద్ద ఉన్నటువంటి కామధేనువు అనుగ్రహంతో ఆ మహర్షి ఆ మహారాజుగారికి ఆయన సైన్యానికి మంత్రులకు వాహనాలకు కూడా ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చాడు అప్పుడు కార్తవీరుడు హైహయ సైన్యంతో ఉన్నాడు ఈ ఆశ్రమంలో చూసిన సంపద తన సంపద కన్నా గొప్పదిగా ఉన్నదని గమనించాడు జమదగ్ని మహర్షి ఆతిథ్యానికి ఆయన సంతోషించలేదు అంత గొప్ప సంపదను ఇచ్చిన కామధేను తనకు కావాలనే కోరిక ఆయనకు కలిగింది గర్వంతో ఆ మహర్షి యొక్క హోమధేనువును లాక్కొని రమ్మని తన బటులను ఆదేశించాడు వారు ముందుకు ఉరికి ఆక్రోషిస్తున్నటువంటి కామధేనువును దృఢతో సహా మహిష్మతి నగరానికి బలత్కారంగా లాక్కుపోయారు కార్తవీరుడు గర్వంతో అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు ఇంతలో పరశురాముడు ఆశ్రమానికి వచ్చాడు ఆయన కార్తవీరుడి చెడ్డ బుద్ధిని గురించి విన్నాడు తోక తొక్కిన త్రాచపాములాగా పైకి లేచి కోపించాడు భయంకరమైన గొడ్డలిని డాలును అంబుల బొదిని ధనస్సును తీసుకొని బయలుదేరాడు ఎదిరించటానికి సాధ్యం కాని సింహము ఏనుగు వెంట పడినట్లుగా పరశురాముడు కార్తవీరుడి వెంట వేగంగా వెళ్ళాడు కార్తవీరుడు నగరంలోకి ప్రవేశిస్తూ భృగువంశ శ్రేష్ఠుడైన పరశురాముడు తన మీదుకు వేగంగా వస్తూ ఉండటాన్ని చూశాడు రాముడు మృగచర్మాన్ని వస్త్రాన్ని ధనస్సును బాణాలను గండ్రగొడ్డలిని అనే ఆయుధాన్ని ధరించి ఉన్నాడు ఆయన జటలతో సూర్యుడిలాగా ప్రకాశిస్తున్నాడు అటువంటి పరశురాముడి మీదుకు కార్తవీరుడు మొదటిగా పదిహేడు అక్షోహిణుల సైన్యాన్ని పంపించాడు ఆ సేనలో ఏనుగులు రథాలు గుర్రాలు నేలపై నడిచే సైనికులు ఉన్నారు ఆ సైన్యమంతా గదలు కత్తులు బాణాలు ఈటెలు ఇనుపముళ్ళ కర్రలు చిల్ల కోలలు అనేటువంటి ఆయుధాలతో ఎంతో భయంకరంగా ఉంది ఒకే ఒక్క పరశురాముడు ఆ సైన్యాన్ని అంతా సంహరించాడు శత్రు సైన్యాలను 
నుక్కు నుక్కు చేసి ఆ పరిశ్రాముడు మనోవేగంతో వాయువేగంతో గండ్రగొడ్డలతో కొట్టాడు ఆయన శత్రు సైన్యంలు ఎక్కడెక్కడైతే విక్రమించాడో అక్కడంతా సైనికులు భుజాలు తొడలు మొడలు తిగి క్రింద పడిసాగాయి మెడలు మెడలే తొడలు తొడలే రథాన్ని నడిపేవారు గుర్రాలు మొదలైన వాహనాలు సంచరించటంతో వీరులందరూ మొద నేల కూలిపోయసాగారు ఆ యుద్ధరంగం అంతా రక్త ప్రవాహాలతో బురద అయిపోయింది సైనికుల యొక్క డాళ్ళు జెండాలు ధనస్సులు దేహాలు కూడా రాముడి గండ్రగొడ్డిలి బాణాల చేత తెగగొడ్డబడినాయి అవన్నీ కింద పడిపోయినాయి ఆ సైన్యం అంతా నేల కోల్పోయింది దాన్ని చూసి కార్తవీరుడు చాలా కోపించి వేగంగా వచ్చి పరశురాముడితో యుద్ధానికి దిగాడండి పెద్ద యుద్ధం ఐదు వందల ధనస్సుల ఎందు బాణాలను ఎక్కిపెట్టి ఒకేసారి రాముడి పైకి ప్రయోగించాడు అన్ని చేతులు ఉన్నాయి కదా పరశురాముడు అస్త్ర వేత్తలలో అగ్రేశ్వరుడు కదా ఆయన వద్ద ఒకే ఒక ధనస్సు ఉంది అయినా ఆయన ఒకేసారి అనేక బాణాలను ప్రయోగించి కార్తవీరుడి బాణాలను ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి గడ్డి సమాధానం అంటే గట్టి అయినటువంటి సమాధానాన్ని చెప్పాడు గడ్డి పూసలాగా దాన్ని కొట్టి పారేశాడు కార్తవీరుడు అది చూసి తన చేతులతో పర్వతాలను వృక్షాలను పెకిలించి పైకెత్తి వేగంగా రాముడికి ఎదురుగా పరిగెత్తుకొని రాసాగాడు అది చూసి పరశురాముడు అతడి చేతులను తన పదునైన గండ్రగొడ్డలతో బలంగా నరికాడు అంతటితో ఆగకుండా పర్వత శిఖరం వంటి అతడి తలను కూడా ఖండించాడు ఆ దృశ్యాన్ని కార్తివీరుడి పదివేల మంది పుత్రులు చూసి ఎంతో భయపడి అక్కడి నుండి పారిపోయారు ఆ పదివేల మంది పుత్రులు చూశారు ఇట్లా నరుకుతున్నాడు కదా తండ్రిని అని భయపడి పారిపోయాడు ఆశ్రమం నుండి హోమధేను దూరమైనందుకు తన తండ్రికి జరిగిన అవమానానికి చాలా దుఃఖంతో ఉన్న రాముడు అలా శత్రువులను వధించాడు తర్వాత కామధేనువును దూడను తీసుకొని ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చి తండ్రికి సమర్పించాడు తండ్రితోనూ సోదరులతోనూ తాను చేసిన పనిని గురించి చెప్పాడు అప్పుడు జమదగ్గిన మహర్షి రాముడితో ఓ రామా నువ్వు గొప్ప భుజబలము కలవాడివి కానీ రాజు సకల దేవతా స్వరూపుడు కదా అటువంటి రాజును వధించి నువ్వు పాపాన్ని మూటగట్టుకున్నావు నాయన సహనం కలిగి ఉండాలి సహనంతోనే మనం పూజనీయులమవుతాం కదా అంతటి సహన గుణం ఉండటం వల్లనే బ్రహ్మదేవుడు జగత్తును సృష్టించగలిగాడు కదా అన్నిటికంటే గొప్పదైన సత్యలోకాన్ని పొందగలిగాడు కదా అన్నాడు క్షమయా రోచతే లక్ష్మీ బ్రాహ్మీ శౌరీ యత ప్రభా క్షమిణామాశు భగవాన్ తుష్యతే హరిరీశ్వర వేదవేత్తల యొక్క శోభ సహన గణంతో ఆ గుణంతో సహనమైనటువంటి గుణంతో సూర్యకాంతిలాగా అధికంగా ప్రకాశిస్తుంది జగన్నాథుడు భగవంతుడైన శ్రీహరి సహన గుణం కలవారి పట్ల అతి శీఘ్రంగా ప్రసన్నుడవుతాడు సామ్రాజ్య పట్టాభిషక్తుడైన మహారాజును వధించటం బ్రహ్మహత్య కంటే కూడా ఎక్కువ పాపం అందుచేత నువ్వు నీ బుద్ధిని శ్రీహరి ఎందు నిలుపు పుణ్యక్షేత్రాలను సేవించు పాపాన్ని పోగొట్టుకో అన్నాడు జమదగ్గిని మహర్షి ఇంతటితో తొమ్మిదవ స్కందంలోని పదహైదవ అధ్యాయము సమాప్తమవుతున్నది నారాయణ నారాయణ వామదేవాయ నమ